welcome back friends so today we will discuss the next session in solid state that is the 12th class so to aaj hum dekhte hain ki crystal lattices एक्चुअली uh, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्रिस्टल लेटाइस फॉर्म कैसे होते हैं दो चीज़ें लगती है क्रिस्टल लेटाइस को फॉर्म करने के लिए पहली पार्टिकल्स और दूसरे उनके बीच के बॉन्ड्स तो यही बॉन्ड्स और पार्टिकल्स की मदद से हमें क्रिस्टल लेटाइस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये देखना है तो देखो आपके सामने एक फिगर है जिसमें एक क्रिस्टल लेटाइस बनाया गया है जो कि एक जोमेट्रिकल शेप है कभी भी याद रखिए जब भी हम कोई क्रिस्टल लेटाइस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है दैट इज़ अ जोमेट्रिकल वे अब इस जोमेट्रिकल वे में आपको क्रिस्टल लेटाइस हमेशा क्या करने रिप्रेजेंट करने तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको दिख रही हैं डॉट्स एंड लाइन्स डॉट्स जो हैं वो आपके पार्टिकल्स हैं चाहे वो आयन हो मोलिक्यूल हो या आइटम हो और जो लाइन्स हैं वो उनके बीच के क्या हैं बॉन्ड्स हैं तो बॉन्ड्स आपको रिप्रेजेंट किए गए एजेस की मदद से और आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्या हैं पार्टिकल्स हैं और इनको कनेक्ट करके आपका देखो क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है ठीक है अब देखो इसमें जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है वैसे सभी के सभी बॉक्स हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो बॉक्स है या सबसे स्मॉलेस्ट जो पोर्शन होता है किसी भी सॉलिड क्रिस्टल का उसको कहा जाता है यूनिट सेल यानी सबसे छोटा पार्ट किसी भी क्रिस्टल का क्या होता है यूनिट सेल और ऐसे ही यूनिट सेल्स आपस में कंबाइन होकर एक बहुत ही बड़ा सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म करते हैं तो देखो आपको दिख रहा होगा कि यूनिट सेल जो है वो एक जैसे काफ़ी सारे कंबाइन होकर एक बड़ा क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं ठीक है और आपका जो क्रिस्टल है उसको कहा जाता है स्पेस लेटाइस काफ़ी सारे यूनिट सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं स्पेस में तो वो क्या बनाते हैं स्पेस लेटाइस अब देखिए ये तो स्पेस लेटाइस एक एग्जांपल है आपके सामने बट कभी कभी कभार हम जो देखते हैं वो हमारे सामने जो फिगर्स होती हैं वो क्या हैं थ्री डायमेंशनल फिगर्स हैं अब थ्री डायमेंशनल फिगर्स में होता ये है कि ज़रूरी नहीं है हर बार आपके एंगल्स सेम ही हों हर बार आपके जो डायमेंशनस हैं वो एक जैसे हों तो उस टाइम पर क्या होता है आपके जब डायमेंशंस चेंज होते हैं तो आपके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर भी हमेशा क्या होता है चेंज होता है सो डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशंस आपके जो डायमेंशंस हैं उसके चेंज होने के अकॉर्डिंग ब्रेवियस ने 14 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताए हैं ठीक है सो आप देख सकते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो थ्री डायमेंशनल है एक्चुअली क्रिस्टल हमारा थ्री डायमेंशनल है तो उस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जब आपके तीनों एंगल और तीनों एजेस चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो स्ट्रक्चर्स है वो भी क्या होंगे चेंज होंगे सो नाउ सी ब्रेवियस ने इसके अकॉर्डिंग ही फोर्टीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताए हैं जो आपको सामने इमेज में दिख रहे हैं अब ये फोर्टीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है और उनको कैसे स्टडी किया जाता है ये स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं अब सबसे पहला देखो नाम आपको दिख रहा है क्यूबिक क्यूबिक यानी सिंपल जो आपका क्यूब रहता है मैथमेटिक्स में तो वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है जो आपको सामने दिख रहा है ब्लू डॉट्स अब वहाँ लिखा हुआ है पी पी यानी होता है प्रिमिटिव प्रिमेटिव मीन्स सिंपल क्यूब यानी इसमें और कोई एडिशनल पार्ट नहीं है ये एक सिंपल क्यूब है जिसमें आपको आठ पार्टिकल्स दिख रहे हैं एट कॉर्नर्स पे ब्लू पार्टिकल आपको दिख रहे हैं एट कॉर्नर्स पे अब इसमें सेकेंड आ रहा है आई अब आई जो होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड क्या होता है यहाँ सिर्फ आप देख लीजिए इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा बॉडी सेंटर्ड में एक पार्टिकल आपका बीच में दिख रहा है सेंटर पे That is called body सेंटर Body के जो सेंटर है उस पर एक और पार्टिकल एड हुआ है जो आपको ग्रीन बॉक्स दिख रहा है ओके okay. इसके बाद आता है तीसरा जिस पर लिखा हुआ है F. F यानी फेस सेंटर्ड अब फेस सेंटर्ड जो है इसमें होता ये है कि आपके जो कॉर्नर पार्टिकल है वो तो है ही साथ ही साथ आपका जो क्यूब है उसके फेस जो होते हैं आपको पता है क्यूब में आठ फेसेस है राइट तो उसके जो एट फेसेस हैं उसके एट फेसेस पे हर एक फेस पर एक एक क्या हो रहा है पार्टिकल ऐड हो रहा है तो अगर हर एक फेस पर एक एक पार्टिकल ऐड हो रहा है तो उसको कहा जाता है फेस सेंटर्ड ठीक है अब ये जो दोनों तीनों टाइप हैं ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा फिलहाल आप देख लीजिए तो क्यूबिक में तीन आ गए प्रिमेटिव बॉडी सेंटर्ड एंड द थर्ड वन फेस सेंटर्ड अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉप नेक्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड टेट्रागोनल 
अब टेट्रागोनल आपको पता है कैसा शेप होता है ज्योमेट्री में सामने आपको दिख रहा है टेट्रागोनल एक क्यूबॉइडल टाइप का बॉक्स है जिसमें आपके ठीक है दो एंगल इक्वल हो सकते हैं लेकिन तीसरा एंगल इक्वल नहीं आएगा एक्चुअली दो एजेस इक्वल है लेकिन तीसरा एज इक्वल नहीं है और जहाँ एंगल की बात आ रही है तो तीनों एंगल आपके नाइन्टी डिग्री दिखते हैं ठीक है तो देखो आपका जो टेट्रागोनल शेप है उसमें दो एजेस इक्वल है तीसरी एज इक्वल नहीं है लेकिन आपके जो तीनों एंगल है वो क्या है 90 डिग्री अब इसमें दो ही टाइप दिख रहे हैं हमें प्रिमिटिव यानी सिंपल वन और दूसरा आई यानी बॉडी सेंटर्ड ठीक है बॉडी सेंटर्ड में भी आपको पता है सिर्फ एक सेंटर पे पार्टिकल बढ़ जाएगा अब ऊपर के तीन और ये दो टोटल हो गए फाइव आफ्टर दैट नेक्स्ट पर आते हैं हम दैट इज कॉल ऑर्थोरोम्बिक अब आपको पता है ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है रोम्बिक शेप अगर देखा जाए तो उसके तीनों डायमेंशन में से कोई भी इक्वल नहीं होती है और तीनों एंगल 90 डिग्री सो इस ऑर्थोरोम्बिक में भी आपको चार पॉसिबल फॉर्म दिख रहे हैं पहला प्रिमिटिव जो कि सिंपल है दूसरा बॉडी सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड में सिर्फ सेंटर पे एक पार्टिकल आ जाएगा तीसरा फेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड में मैंने आपको पहले ही बताया कि फेस सेंटर्ड में आपके जो आठ फेसेस हैं उन हर एक फेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल आ जाएगा अब ये तीनों तो आपको पता है प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड अब इसके बाद इसमें एक और टाइप बढ़ जा रहा है दैट इज कॉल सी सी यानी क्या साइड सेंटर्ड इसको हम एक और नाम देते हैं एंड सेंटर्ड इसमें होगा ये कि आपके जो दोनों एंड्स हैं अपोजिट एंड जिसको कहा जाता है जैसे अगर आप कोई क्यूब ले रहे हो तो क्यूब का अपर एंड लोअर एंड जो है उन पर एक एक पार्टिकल बढ़ जाएगा सामने आपको दिख रहा है आई थिंक वॉयलेट कलर में आपको दिखाया हुआ है और थोरोम्बिक में लास्ट टाइप सी लिखा हुआ है तो वहाँ पर देखो सिर्फ आपके जो अपोजिट फेस हैं दो उस पर एक एक पार्टिकल बन गया बढ़ गया है जिसको हम क्या कहते हैं साइड सेंटर या एंड सेंटर ये हो गए आपके और थोरोम्बिक के टाइप अब इसके बाद हम आते हैं हेक्सागोनल पे अब हेक्सागोनल में एज अ नेम इंडिकेट्स आपका जो शेप है वो एक्जागोनल टाइप का है यानी दो डायमेंशन इक्वल है तीसरा इक्वल नहीं है और जहाँ तक एंगल की बात आ रही है तो दो एंगल अल्फा और बीटा 90 डिग्री है जबकि तीसरा एंगल जो है वो कितना है 120 डिग्री अब इसमें अगर देखें तो एक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव की पॉसिबिलिटी है इसमें बाकी के नहीं आ सकते बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड क्योंकि अगर आप बाकी के डालोगे तो प्रॉपर जो है सीमेट्री नहीं आएगी यहाँ पर इसलिए बाकी के टाइप नहीं आएंगे सिर्फ प्रिमिटिव ही आएगा नेक्स्ट आ रहा है ट्राइगोनल अब ट्राइगोनल की जहाँ बात आती है तो ये ट्राइगोनल शेप में आपके तीनों डायमेंशन इक्वल हैं बट तीनों में से कोई भी एंगल 90। सो so, ट्राइगोनल में भी एक ही टाइप आएगा जो कि है प्रिमिटिव वन इसमें भी बाकी की पॉसिबिलिटीज नहीं है अब हम आते हैं नेक्स्ट मोनोक्लिनिक पे मोनोक्लिनिक ऐसा शेप है जहाँ पर तीनों में से कोई भी डायमेंशन सेम नहीं है आपको दिख रहा है सामने फिगर में ठीक है और तीनों में से दो एंगल अल्फा एंड गैमा 90 रहेंगे जबकि आपका जो बीटा है वो वहाँ पर क्या होने वाला है चेंज होने वाला है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है प्रिमिटिव और साइड सेंटर्ड साइड सेंटर्ड में आपके जो अपोजिट फेज हैं सिर्फ उस पर पार्टिकल ऐड होंगे लास्ट टाइप आता है आपका ट्राइक्लिनिक अब ट्राइक्लिनिक की जहाँ बात हो रही है तो ट्राइक्लिनिक में आपका तीनों में से कोई भी एज इक्वल नहीं है और ना ही तीनों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री यानी बेंड शेप है और बेंड शेप में अगर आप देखोगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है प्रिमिटिव की अब आप टोटल काउंट कीजिए ये 14 है और ये 14 को कहा जाता है ब्रेवियस लेटर सो so ये थे 14 पॉसिबल सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो ब्रेवियस ने दिए थे इसके बाद मैं आपको एक टेबल देता हूँ उस टेबल में आपको ये स्ट्रक्चर टेबल में सब सामने आपको दिख रहा है सी टेबल में सभी आपके क्रिस्टल उनकी डायमेंशंस और विथ एग्जाम्पल आपको टेबल में ये सब शो हो रहा है सो so, टेबल में आप सब ये चीज़ें देख सकते हैं आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा थैंक यू सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को